আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ দারুন আইটির পক্ষ থেকে বেসিক ওয়েব ডিজাইন কোর্সের ষষ্ঠ পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম আপনারা সবাই অবগত রয়েছেন আমাদেরকে সুন্দর এই কোর্সটি উপহার দিয়েছে দারুন আইটি ডট কম দারুন আইটির এরকম আরও সার্ভিস পেতে অথবা সার্ভিস সম্পর্কে জানতে আপনারা দারুন আইটি ডট কম এই ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করে দেখে আসতে পারেন এছাড়াও দারুন টিউব নামে দারুন আইটির একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের কোর্সের ভিডিও বা বিভিন্ন ধরনের আইটি রিলেটেড ভিডিও পাবলিশ করা হয় আগামী দিনে যে কোনো ভিডিও মিস করতে না চাইলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আজকে আমাদের শেখার বিষয় ফরম এবং ফরমের মধ্যে সিলেক্ট অপশন রেডিও চেক বক্স আমরা গত ক্লাসে ফরম শিখেছিলাম কিন্তু ফরমের কয়েকটি কাজ বাকি ছিল সেগুলো আজকে আমরা দেখব এরপরে আমরা কিছু ট্যাগের সাথে পরিচিত হব আমরা গত পাঁচটি ক্লাস করেছিলাম নোট প্যাড প্লাস প্লাস এই কোড এডিটরে আমরা এখন থেকে কাজ করব নতুন আরেকটি কোড এডিটরে কেননা আমরা প্রথম দিনে যে ক্লাস করেছিলাম সেই ক্লাসে মোট আমাদের কোড লাইন ছিল চোদ্দটি লাইন আর আমরা পঞ্চম দিনে যে ক্লাসটি করেছি এই স্টেম এল ফরমের উপরে সেখানে আমাদের কোড লাইন ছিল পঁচানব্বই লাইন আপনাদের এর থেকে কম বেশি হতে পারে যাই হোক প্রথম দিনে যা লিখেছিলাম আমাদের লেখার মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেছে আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমি কোড এডিটার চেঞ্জ করছি যাতে করে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি আউটপুট পাওয়া যায় বেশি কিছু লেখা যায় বেশি কোড লেখা যায় এই জন্য আমি আমার কোড এডিটার চেঞ্জ করছি আমি যেহেতু রেকর্ডই করব ওই কোড এডিটরে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে যাতে আমার কোডগুলা আমি কিভাবে লেখছি যাতে সহজে বুঝতে পারেন এ কারণে আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ডেড করব কোড এডিটার চেঞ্জ করতে অর্থাৎ আমি যে কোড এডিটার ব্যবহার করছি সে কোড এডিটার ব্যবহার করতে আমি ব্যবহার করি হচ্ছে ভিএস কোড ভিএস কোড ডাউনলোড করার জন্য ভিএস কোড সার্চ করলে আপনার সামনে চলে আসবে এটি মাইক্রোসফট কোম্পানির একটি সফটওয়্যার এখান থেকে শুধু ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড ফ্রম উইন্ডোজ এবং নেক্সট 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 করে আপনি ইনস্টল করে নেবেন আর কিছু করতে হবে না এখন আমার যেহেতু ইনস্টল করা আছে আমি আর সেভাবে দেখালাম না এরপর সমস্যা হলে আপনারা গ্রুপে পোস্ট করবেন আমি ভিএস কোড ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এটি ওপেন করছি ওপেন করার পরে আমি এখান থেকে ফাইল ওপেন করব ফাইল হচ্ছে ওপেন ফাইল ওপেন ফাইল আমাদের ডিএসিক্স নামে একটি ফাইল তৈরি করেছি এটি ওপেন করছি फाइव ब्राउजार আমরা আজকে ক্লাসে যেগুলো শিখবো সেগুলো হচ্ছে ফরম থেকে সিলেক্ট অপশন রেডিও চেক বক্স এ তিনটি জিনিস কি এ তিনটি জিনিস প্রথমত দেখানোর জন্য পাবনা ইনফো এই ওয়েবসাইটটাকে আমি এক্সাম্পল হিসেবে নিব এখানে একটি ফরম আপনারা জানেন এটা একটা ইনপুট এটা একটা ইনপুট এটা একটা ইনপুট এই ইনপুটগুলোতে একটু খেয়াল করবেন এখানে ক্লিক করলে আপনার সামনে একটি বক্স আসতেছে ড্রপ ডাউন এখানে ক্লিক করলে একটি ড্রপ ডাউন আসতেছে যেখান থেকে আপনি অপশন একটা সিলেক্ট করবেন যে কোনো একটা অপশন সিলেক্ট করতে হবে আপনাকে সিলেক্ট বিজনেস ক্যাটাগরি এটাতে ক্লিক করলে আপনাকে অ্যাম্বুলেন্স ক্যারিয়ার ক্লিনিক ডাক্তার অথবা যে কোনো একটি অপশন আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে তাহলে কি বললাম এটা একটা সিলেক্ট সিলেক্টের ঘর এটা একটা এখানে ক্লিক করলে আপনাকে একটি অপশন সিলেক্ট করতে হবে এটা হচ্ছে সিলেক্ট অপশনের কাজ সিলেক্ট অপশনের মাধ্যম থেকে কী করে ড্রপ ডাউন তৈরি করে তাহলে আমরা এখানে একটু কমিটি লিখে রাখি কমেন্ট করার জন্য আমি কন্ট্রোল প্লাস ফরওয়ার্ড সিলাস এই যে ফরওয়ার্ড সিলাস যেটা আছে এই ফরওয়ার্ড সিলাসটা আমি ব্যবহার করলাম কন্ট্রোল প্লাস ফরওয়ার্ড সিলাস আবার আরেকবার যদি কন্ট্রোল প্লাস ফরওয়ার্ড সিলাস লেখেন তাহলে কমেন্ট আউট হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন এখানে লিখব সিলেক্ট অপশন কি করে সিলেক্ট অপশন হচ্ছে আমাদেরকে একটি ড্রপ ডাউন দেয় ড্রপ ডাউন ড্রপ ডাউন মেনু ড্রপ ডাউন মেনু কোনটা ড্রপ ডাউন হচ্ছে এখানে ক্লিক করলে যে আপনার সামনে একটি অপশনের লিস্ট চলে আসে যেখান থেকে আপনি একটি অপশন সিলেক্ট করতে পারেন এটা হচ্ছে ড্রপ ডাউন এরপরে রয়েছে রেডিও রেডিও বোঝার জন্য আমরা তথ্য যুক্ত করুন এখানে যাব এখানে গেলে আমরা রেডিওর একটি উদাহরণ পাবো 
এখানে বেশ কিছু ড্রপ ডাউন আছে খেয়াল করে দেখতে পাবেন ব্যবসায়িক সময় নির্বাচন এই সেকশনের মধ্যে দেখেন এই এরিয়ার মধ্যে রেডিও আছে রেডিও কি তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এটা হতে পারে এটা হতে পারে অথবা এটা যে কোনো একটা আপনাকে সিলেক্ট করতে বলতেছে এটা হচ্ছে রেডিও ইনপুট টাইপ রেডিও এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে চেক বক্স চেক বক্স হচ্ছে একটি বক্সকে আপনি টিক চিহ্ন দিতে হবে এটা হচ্ছে চেক বক্স চেক বক্সের উদাহরণ হচ্ছে আমরা শেষে আসতে পারি যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু মেক দিস লিস্টিং ফিচার আপনাকে একটি প্রশ্ন করতেছে এই প্রশ্ন যদি আপনি ইয়েস বলেন তাহলে এখানে টিক চিহ্ন করবেন আর নো হলে এটি টিক চিহ্ন করবেন না তাহলে এটাই হচ্ছে আপনার চেক বক্স তাহলে আমরা তিনটা উদাহরণে দেখে ফেললাম এখন হচ্ছে আমাদের কোড করে বোঝার বিষয় তাহলে ড্রপ ডাউন মেনুর মধ্যে তিনটা জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে সিলেক্ট অপশন যেটা ড্রপ ডাউন করে সিলেক্ট অপশন দিয়ে ড্রপ ডাউন করে এরপর আরেকটি রয়েছে সেটা হচ্ছে রেডিও সেটা হচ্ছে ইনপুট টাইপ রেডিও হ্যাঁ এরপর যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনপুট টাইপ চেক বক্স ইনপুট টাইপ চেক বক্স তাহলে এগুলো আমরা উদাহরণ দেখে আসি উদাহরণ দেখার জন্য এখানে আমি শুরু করতে পারি কিভাবে এই প্রত্যেকটি ইনপুট এগুলো তো প্রত্যেকটি ইনপুট তাই না তো প্রত্যেকটি ইনপুট কিন্তু থাকে কিসের মধ্যে ফরমের মধ্যে থাকে তাহলে ফরম ফরমের মধ্যে একশো নামে একটি অ্যাট্রিবিউট রয়েছে এ সম্পর্কে আমি পরে বলবো এর মধ্যে কি থাকবে সিলেক্ট অপশন যেহেতু প্রথমে ধরবো তাহলে এখানে একটি সিলেক্ট নিতে হবে সিলেক্ট 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 নেম একটি অ্যাট্রিবিউট আইডি একটি অ্যাট্রিবিউট এ সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা পরে জানবো তাহলে সিলেক্টের মধ্যে কি থাকবে আমরা এখানে দেখে আসছিলাম যে সিলেক্টের মধ্যে অপশন থাকে যে কোন অপশনটি আমি সিলেক্ট করব সিলেক্টে ক্লিক করলাম কোন অপশনটি আমি ক্লিক করব তাই না তাহলে এখানে আমাদের অপশন দিতে হবে অপশন অপশন অপশনের মধ্যে একটি আসছে কি অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু ভ্যালু সম্পর্কে আমরা গত ক্লাসে জেনেছি যে বিভিন্ন ইনপুটে ভ্যালু রয়েছে যেমন আমরা গত ক্লাসে কী করেছিলাম এস্টিমেল ফরম এখানে পেজ সোর্স করলে দেখতে পাবো এখানে আমাদের ভ্যালু ছিল হচ্ছে ইনপুট টাইপ টেক্সট এবং ভ্যালুর আমার নাম ছিল সফিকুল ইসলাম এ হচ্ছে গত ক্লাসে আমরা এই উদাহরণটি করেছিলাম এই এক্সাম্পলটি দেখেছিলাম তাহলে আমাদের ভ্যালু সম্পর্কে আশা করি আর কোনো ঝামেলা থাকবে না ভ্যালু আপনাকে কিছু একটা দিতে হবে এখন অপশনের মধ্যে কী দেব অপশনের মধ্যে দিব হচ্ছে সিলেক্ট অ্যান অপশন সিলেক্ট অ্যান অপশন সেভ করলাম সেভ করে বাউজা থেকে রিভেস্ট করি এই যে সিলেক্ট অ্যান অপশন ক্লিক করলাম সিলেক্ট অ্যান অপশন আর কিছু নেই কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের বেশি ছিল এখানে শুধুমাত্র একটা কেননা আমরা এর মধ্যে কিন্তু দিয়েছি মাত্র একটি আমরা এর মধ্যে অপশন দিছি একটা আমরা তো অপশনটা বেশি দিইনি তাই না আমরা যদি এখানে অপশন বেশি দিই তাহলে কী হবে দেখেন এবার দেখেন কতগুলো অপশন হয়ে গেছে প্রত্যেকটি অপশন একই তাহলে কি হলো অপশনগুলো তো আলাদা করতে হবে তাই না তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা লিখতে পারি অপশন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং ভ্যালু আমরা অবশ্যই চেঞ্জ করে দিব প্রত্যেকটি ভ্যালু ইউনিক রাখবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স প্রত্যেকটি ভ্যালু আলাদা রাখবো অপশন সিলেক্টে কাজ শেষ দেখেন এরপর যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে আপনি উপরে লিখে দিতে পারেন যে হচ্ছে লেভেল লেভেলের মধ্যে কি করব সিলেক্ট অ্যান্ড অপশন তারপর একটি লাইন ব্রেক দেব সেভ করলে আমরা আবার আগের মধ্যে দেখতে পাবো সিলেক্ট অ্যান্ড অপশন যেখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে যে কোনো একটা অপশন এই হচ্ছে অপশন সিলেক্ট সিলেক্ট অপশন দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে রেডিও ইনপুট টাইপ রেডিও রেডিও কাজটা আমরা দেখে আসলাম উদাহরণ দেখে আসলাম এখন আমরা কাজ করে দেখবো কীভাবে রেডিও কাজ করতে হয় তাহলে এখানে আমরা কয়েকটা লাইন ব্রেক দিয়ে রাখি এখন হচ্ছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা ফরমের বাইরে চলে এসেছি ফরমের বাইরে আসা যাবে না ফরমের মধ্যে থাকতে হবে ফরমের মধ্যে থাকতে হবে হ্যাঁ ফরমের মধ্যে আমরা এখান দেবো হচ্ছে ইনপুট 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 টাইপ রেডিও ইনপুট টাইপ রেডিও যার একটি ভ্যালু থাকবে ভ্যালু হচ্ছে অনেক কিছু হতে পারে আমি ধরেন এটা মেল দেব ভ্যালু মেল এটা সেভ করছি সেভ করলে দেখবেন শুধু একটি বক্স আছে আর কিচ্ছু নেই আগে পরে কোনো লেখাও নেই তা আগে পরে লেখার জন্য কী করতে হবে ইনপুট ট্যাগের পরে আমাদের একটি লেভেল দিতে হবে আমরা যদি লাইন ব্রেক করি তাহলে কিন্তু নিচের লাইনে আসবে লাইন ব্রেক না করে আমরা শুধু এখানে লিখে দেবো লেভেল লেভেল হচ্ছে কি হবে আমাদের মেল হবে একইভাবে আর একটি ইনপুট হবে রেডিও সেটা হচ্ছে ফিমেল এখানেও ফিমেল হবে সেভ করে দেখি সেভ করে দেখবো মেল ফিমেল পাশাপাশি এসেছে আমার যদি এখানে লাইন ব্রেক করতে চাই তাহলে অবশ্যই এখানে একটা লাইন ব্রেক বিয়ার বসিয়ে দেবো তাহলে লাইন ব্রেক হয়ে যাবে এই তো মেল ফিমেল তো এগুলো কি এগুলো হচ্ছে একটা জেন্ডার সিলেক্ট এ জেন্ডার এখানে আর একটি লেভেল দিতে পারি অথবা একটি প্যারাগ্রাফও দিতে পারি যে হচ্ছে সিলেক্ট এ জেন্ডার সিলেক্ট ইয়োর জেন্ডার ইয়োর জেন্ডিয়ার জেন্ডার সিলেক্ট এর জেন্ডার আমরা লেবেলি ব্যবহার করি সিলেক্টের
সেটা হচ্ছে আপনি যখন মেল সিলেক্ট করবেন মেল থাকবে আবার ফিমেল সিলেক্ট করবেন ফিমেলও সিলেক্ট হবে কিন্তু আমরা যে উদাহরণটি দেখেছিলাম সেখানে খেয়াল করবেন যে একসাথে দুইটা জিনিস সিলেক্ট হচ্ছে না যে কোনো একটা সিলেক্ট হচ্ছে তাই না আমাদের ভুল হচ্ছে আমাদের আরেকটি অ্যাট্রিবিউট যোগ করতে হবে ইনপুটের সাথে একটি নতুন অ্যাট্রিবিউট যোগ করতে হবে সেটা হচ্ছে নেম নেমটা একটি যে কোনো ইনপুটের সাথেই ব্যবহার হয় নেমটা কেন ব্যবহার করা হয় প্রত্যেকটি নেম থেকে একটি ভ্যালু নেয় আমরা যখন গত দিনে ক্লাস করেছিলাম ফরমে ক্লাস আমি এখানে নাম লিখলে এই ভ্যালুটা আমাদের থেকে ওয়েবসাইট নিচ্ছে কিভাবে নিবে সেটা হচ্ছে নেমের মাধ্যম দিয়ে নিবে আবার এখান থেকে ফোন নাম্বার লিখলে ফোন নাম্বারটাও নেমের মাধ্যমে আমার থেকে ওয়েবসাইট নিবে আমরা যদি নেম লিখলে না করি কোনটা কার ডাটা এটা বুঝতে পারবে না তখন হ জ বর ল হয়ে যাবে তো এই জন্য নেমট্যাক দিতে হয় এখানে নেমট্যাক না থাকায় ব্রাউজার বুঝতে পারতেছে না কোনটা কার এই জন্য দুটা রেডিও সে সিলেক্ট করে নিচ্ছে আমরা যদি নেম সিলেক্ট করে দিই নেম হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যে এখানে সিলেক্ট করতে বলতেছি এগুলো কিসের জন্য সিলেক্ট করতে বলতেছি আমরা হচ্ছে জেন্ডার জেন্ডার জন্য সিলেক্ট করতে বলতেছি এটাও জেন্ডার জন্য সিলেক্ট করতে বলতেছি আবার এটাও জেন্ডার জন্য সিলেক্ট করতে বলতেছি রিভিসগুলো দেখবো আমাদের যে সমস্যা ছিল সেটা সলভ আশা করি বুঝতে পেরেছেন একটা জিনিস খেয়াল করবেন নেম অ্যাক্টিভিট যদি আলাদা দেন যেমন আমি এখানে যদি জেন্ডার ওয়ান দিই এখন দেখবেন সে আগের যে সমস্যাটা আমরা ফেস করেছি সেটাই হবে সিলেক্ট হচ্ছে সিলেক্ট হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন আশা করি এরপর আমাদের আইটি বিষয় শেখার রয়েছে সেটা হচ্ছে চেক বক্স চেক বক্সের জন্য যেটা ব্যবহার করতে হয় সেটা হচ্ছে ইনপুট টাইপ চেক বক্স আমি এখানে কয়েকটি লাইন ব্রেক করি আবারও এখানে কি করব ইনপুট টাইপ চেক বক্স সেভ করার পরে এখন ব্রাউজার থেকে রিফ্রেশ করলে একটি বক্স দেখতে পাবো এটার মতোই এখানে কোনো লেখা দেখা যাচ্ছে না লেখা যদি দিতেই চাই তাহলে এখানে আবার লেভেল দিতে হবে একদম সিম্পল তাহলে এখানে একটি লেভেল দিই লেভেল লেভেল হবে হচ্ছে সেভ করছি এখন দেখেন ডু ইউ অ্যাগ্রি উইথ আস যদি রাজি থাকেন তাহলে এখানে চেক করেন না থাকলে আনচেক করে রেখে দেন এই তো চেক বক্সের কাজ চেক বক্সের ভ্যালু হচ্ছে দুটা হতে পারে একটা হচ্ছে ইয়েস দুই নাম্বার হচ্ছে নো চেক বক্সের ভ্যালু দুটাই হতে পারে ইয়েস অর নো যখন সিলেক্ট করবেন তখন এটা ইয়েস হবে যখন আনসিলেক্ট করবেন বা আনচেক করবেন তখন এটা নো হবে যখন আমরা প্রোগ্রামিংয়ে ঢুকবো জাবা স্ক্রিপ্ট শিখবো তখন এগুলো সম্পর্কে জানবো এটা কোনটা ভ্যালু কীভাবে কাজ করবে সেটা তখন আমাদের জানতে হবে তখন আমাদের এইসব কাজ করতে হবে আমরা আজকে যেগুলো শিখলাম সেগুলো হলো সিলেক্ট অপশন রেডিও চেক বক্স এই সম্পর্কে আমাদের যে গ্যাপ ছিল গ্যাপটা আমরা পূরণ করলাম এখন আমরা কিছু ট্যাগের সাথে পরিচিত হবে সেগুলো হচ্ছে স্টাইল স্টাইল ট্যাগ সাধারণত এস ফাইলে হেডের মধ্যে ব্যবহার হয় আমাদের যে হেড শুরু হয়েছে কোথায় হেড শুরু হয়েছে এখানে এবং শেষ হয়েছে নয় নাম্বার লাইনে চার নাম্বার লাইন থেকে শুরু হয়ে নয় নাম্বার লাইনে শেষ এ হেডের মধ্যে আপনাকে স্টাইল ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় স্টাইল 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 ট্যাগের মধ্যে কি ব্যবহার করা হয় স্টাইল ট্যাগের মধ্যে শুধু সিএসএস কোড থাকে স্টাইল ট্যাগের মধ্যে সিএসএস থাকে এখানে বিভিন্ন ধরনের সিএসএস হতে পারে আমি একটি সিএসএস করে এখানে লিখবো আমি চাচ্ছি আমার যে বডি কালার রয়েছে বডি কালারটা চেঞ্জ করে দেবো বডি কালারটা চেঞ্জ করার জন্য লিখতে হবে কি বডি এর মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি কি দিতে পারি লাইট গ্রে আচ্ছা যাই হোক এটাই থাকলো সেভ করছি রিফ্রেশ করে দেখবো আমার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সিএসএস হচ্ছে আমার পুরা ডকুমেন্টকে স্টাইল দেয় বুঝতে পেরেছেন তাহলে সিএসএস এর মধ্যে আমরা আরও করতে পারি যে প্রত্যেকটি টেস্ট কালারকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি তাহলে টেস্ট কালারকে চেঞ্জ করার জন্য কালার রেড সেভ করে দেখবো সব কালারটা রেড হয়ে গেছে তাহলে এই হচ্ছে স্টাইল ট্যাগ স্টাইল ট্যাগ সাধারণত হেডের মধ্যে ব্যবহার হয় আর স্টাইল ট্যাগের মধ্যে সিএসএস কোড লিখতে হয় আমরা আরেকটি কোড সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট আমরা যদি প্রোগ্রামার হতে চাই অথবা ফ্রন্ট ইন্ডেই ভালো ডিজাইনার হতে চাই আমাদেরকে এস টি এম এল সিএসএসের পাশাপাশি জাবা স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখতে হবে যেমন সিএসএসের কোড লেখার জন্য আমরা স্টাইল ব্যবহার করেছি জাবা স্ক্রিপ্ট কোড লেখার জন্য স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে জাবা স্ক্রিপ্ট কোড লেখে আমি একটি জাবা স্ক্রিপ্ট কোড এখানে লিখব না বুঝলেও সমস্যা নেই শুধু দেখেন জাবা স্ক্রিপ্টের পাওয়ার ধরেন আমি এখানে লিখছি উইন্ডো ডট অ্যালার্ট হ্যালো ডাব্লিউ ও আর এল ডি এখন আমি যখন ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করব তখন দেখবো আমার সামনে একটি বক্স আসবে রিফ্রেশ করলাম বক্স আসলো হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে চাপলাম আবার রিফ্রেশ করবো আবার বক্স আসবে আবার রিফ্রেশ করবো আবার বক্স আসবে ইচ্ছা করে এখানে ওয়েলকামও দিতে পারি ওয়েলকাম 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 রিফ্রেশ ওয়েলকাম যা হোক আমি এটি আপাতত কমেন্ট আউট করে রাখি স্টাইল ট্যাগ এবং স্কিপ ট্যাগ কেন ব্যবহার করা হয় বুঝলাম আমরা এর মধ্যে যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো সামনে দিনে শিখবো এরপর রয়েছে আদার ট্যাগ আরও রয়েছে ডিপ ন্যাভ হেডার ফুটার সেকশন অ্যাসাইড আমার যে পেজ রয়েছে এই পেজের
তাহলে এটাকে বলা হয় এজন্য ন্যাভিগেশন বার লম্বা এটি হচ্ছে ন্যাভিগেশন বার এই ন্যাভিগেশন যে আমরা বানান যদি আমরা লিখতে থাকি এখানে আমরা এখানে যদি বানান লিখি ন্যাভিগেশন 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 থেকে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে নাভ বুঝতে পারছেন প্রথম যে তিনটা লেটার রয়েছে সেটা ব্যবহার করে একটি ট্যাগ বানানো হয়েছে নাভ আমি তার আগে একটু বলে নিই যে এখানে যে কয়েকটি ট্যাগ রয়েছে ডিপ নাভ হেডার ফুটার সেকশন অ্যাসাইড প্রত্যেকটি কাজ এক এটা বলতে পারেন এরকম যে ডিপ সমান সমান নাভ নাভ সমান সমান হেডার আবার হেডার সমান সমান ফুটার ফুটার সমান সমান সেকশন সেকশন সমান সমান অ্যাসাইড প্রত্যেকটি কাজ একই তাহলে একটা সমান সমান আর একটা তাহলে এত ট্যাগ কেন ব্যবহার করা হলো যেমনটা বললাম ন্যাভিগেশন বাড়ার জন্য ন্যাপ ব্যবহার করা হয় যাতে যে কোনো ডেভেলপার বা যে কোনো কোডার দেখলে বুঝতে পারে এটা হচ্ছে ন্যাভিগেশন বার আমরা যদি এই পেজটারও সোর্স করি পেজ সোর্স এই কোডের আপনারা খেয়াল করবেন তিনশো নাম্বার লাইনে আপনারা দেখতে পারেন এটি তিনশো পঁয়ষট্টি তিনশো পঁয়ষট্টি কোথায় তিনশো পঁয়ষট্টি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন নাভ রয়েছে আবার সেকশন এখানে আছে সেকশনে কাজ কি সেকশন মানে তো একটি অংশ একটি ভাগ তাহলে নাভ কেন ব্যবহার হয় আমরা বুঝতে পারলাম নিচে এতটুকু একটি কন্টেন্ট এই যে কালো ব্যাকগ্রাউন্ড এতটুকু এটা একটা সেকশন তারপরে আমার পুরার নেভারটাও একটা সেকশন তারপরে আমাদের যে রিসেন্ট লিস্টিং রয়েছে টপ নিউ সাবমিশনস এটা একটা সেকশন যেখানে সব নতুন নতুন সাবমিশন যারা করবে তাদের ইয়ে থাকবে লিস্ট থাকবে এটা একটা সেকশন আপকামিং ইভেন্ট যে কোনো আপকামিং ইভেন্ট রয়েছে সেটা এখানে থাকবে এটাও একটা সেকশন প্রত্যেকটা সেকশন ব্যবহার করার জন্য সেকশন নামে ট্যাগ ব্যবহার করা হয় তাহলে ন্যাভের জন্য ন্যাভ আর সেকশনের জন্য সেকশন এরপর যারা রয়েছে সেটা হচ্ছে হেডার হেডার দিয়ে কি বোঝানো হয় হেডার যেটা উপরে থাকে এরপর কি রয়েছে সেটা হচ্ছে ফুটার ফুটার কোথায় থাকে ফুটার আমরা পাবনা ইনফো ওয়েবসাইটে সবার নিচে আসি দেখবো নিচে কিছু লেখা আছে কপিরাইট এই লেখাটা লেখা আছে এই যে পাবনা ইনফো এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে আবার যদি আমাদের সাইটে ঢুকি আমরা দারুণ আইটি সাইটে ঢুকি দারুণ আইটি ডট কম দারুণ আইটি ডট কম এইটা হচ্ছে নেভিগেশন বার আমাদের হেডার হচ্ছে এটা হেডার আপনাকে ওয়েলকাম জানাচ্ছে আপনাকে কোনো একটা জিনিস ফোকাস করে দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে হেডার এটা একটা সেকশন এটা একটা সেকশন তারপরে আর হোস্টিং প্যাকেজ এটা একটা সেকশন এখান থেকে হোস্টিং আপনার প্যাকেজ সম্পর্কে জানতে পারেন এখান থেকে হোস্টিং কেনার জন্য অর্ডারও করতে পারেন তারপর সবশেষে যে নিচে যেটি রয়েছে এখানে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফুটার প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটের এরকম ফুটার দেখা যায় তাহলে আমরা হেডার জানলাম ফুটার জানলাম তারপর বিভিন্ন সেকশন সম্পর্কে জানলাম তাহলে ফুটার সেকশন দুইটাই জানলাম আমরা সেকশন ফুটার আর একটা ছিল এসাইড এসাইডটাকে এসাইডটা সাধারণত সাইড বারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যে আমার এই সাইটের মধ্যে এই পেজের মধ্যে যে সাইড বার রয়েছে একটি এটি হচ্ছে এই সাইডের কাজ এই সাইডের কাজ না কাজ তো সব এক কিন্তু এই সাইড দ্বারা এটা প্রকাশ করা যেতে পারে ডিপ নামে একটি ট্যাগ আছে যেটি হচ্ছে ব্লক ট্যাগ আমরা এতক্ষণ যে ট্যাগের নামগুলো শুনলাম প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডিভের বৈশিষ্ট্যই নাভ ব্যবহার করবো না সেকশন ব্যবহার করবো না হেডার ব্যবহার করবো না ফুটার ব্যবহার করবো না এসাইড ব্যবহার করবো না শুধুমাত্র আমি ডিপ ব্যবহার করবো আপনি চাইলে এটাও করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা আগামী ক্লাসে সিএসএস এর মধ্যে ঢুকবো এগুলোকে কন্ট্রোল করা হয় সিএসএস এর মাধ্যমে তাহলে আজকে আমাদের যা শেখার বিষয় ছিল সেটা শিখলাম এখন আমাদের হোমওয়ার্ক আমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে একটি পেজ তৈরি করতে হবে কেমন পেজ তৈরি করতে হবে আপনাদেরকে এরকম একটি পেজ তৈরি করতে হবে যে পেজের উপরে একটি লম্বা নাম্বার থাকবে নাম্বার শুনে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই এটা আপনার টেবিল দিয়ে সহজে করতে পারেন তারপরে এখানে আর একটি সেকশন থাকবে সেকশনের প্রয়োজন নেই আপনারা এখানে সাধারণভাবে পি ট্যাগ দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন সমস্যা নেই আমার এখানে বর্ডার লাগবে না বোঝানোর জন্য বর্ডার দিয়েছি একটারও কোনো বর্ডার প্রয়োজন নেই আমার ঠিক আছে তারপরে এখানে যেটি রয়েছে এ সেকশন দুটি রয়েছে এখানে এ সাইড রয়েছে এ সাইড সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিলাম কিন্তু এ সাইড আপনি ব্যবহার না করে আমি বলেছি আপনি যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারেন এখানে তারপরে এর মধ্যে কী রয়েছে এখানে আজকে যেগুলো শেখানো হলো যে ড্রপ ডাউন মেনু তারপরে রেডিও বাটন এবং চেক বক্স তিনটাই এখানে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে সবশেষে ফুটার রয়েছে এগুলো সম্পর্কে আসলে আগেই ঘাবড়ানো কিছু নেই আমি কিছুটা আপনাদের সহজ করে দেব তো এখানে আপনি টেবিল ব্যবহার করতে পারেন এবং টেবিলে এই প্রান্তের নাম এই প্রান্তে ফর্ম ব্যবহার করার জন্য টেবিল ডাটা এখানে তো দুইখান টেবিল ডাটা আছে এই একটা ডাটা এবং এ পাশে অর্ধেক একটি ডাটা তাহলে অর্ধেক করে ভাগ করে নেওয়ার জন্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট করে দিতে পারেন তাহলে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ হয়ে যাবে অর্ধেক ভাগ হয়ে গেলে এ পাশে আপনি ফর্ম বানাবেন আর এ পাশে আপনার শুধু নাম লিখে দিবেন এরপরে যেটি রয়েছে হেডার হেডার জন্য আপনারা পি ট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন ডিপ ব্যবহার করতে পারেন হেডার ব্যবহার করতে পারেন যার মধ্যে যে কোনো ট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন এখানে এরপর যেটি নিয়ে আপনাদের মাথা ব্যথা বেশি হতে পারে এটি কিভাবে করবো আমরা গত ক্লাসে যেটি দেখেছি যে রো স্প্যান কল স্প্যান টেবিলের মধ্যে যে
হচ্ছে আমার কোন দিকটাতে বেশি নজর দেওয়া দরকার কোন দিকটাতে আপনাদেরকে শেখানো দরকার আর আপনারা যদি সাবমিটই না করেন তাহলে আপনার কোথায় দুর্বলতা আমি খুঁজে পাবো না বুঝতে পারবো না সুতরাং আপনারা ভুল হোক সঠিক হোক যতটুকু পারেন আপনাদের হোমওয়ার্কটা জমা দেবেন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে আগামী ক্লাসে সিএসএস নিয়ে আল্লাহ হাফেজ